Hola Peque, soy Lola Temprado. Está en Entre Belenes, las cosas de la Lola. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer tejas árabes con una imitación exacta a una teja de verdad. Con su líquene, con su pequeña deformidades de una forma súper sencilla, rapidísima de hacer, en tres modalidades distintas. Por si no disponéis de un material, tener otro que seguro que vaya a tener a vuestro alcance. ¿Queréis saber cómo? Pues quedaros conmigo y ahora mismo damos comienzo. La primera forma que voy a hacer es con por spam de alta densidad, el que no tiene bolita. Es muy fácil de hacer, lo único que hay que tener la precaución de que sea suficientemente finito como para que la teja sea lo más real posible. Yo la he hecho de milímetro y medio aproximadamente. En caso de que no tengáis máquina para cortarlo así de fino, podéis utilizar una cortadora eléctrica de fiambre o elegir otra de las dos opciones que vienen a continuación. En mi caso lo voy a hacer para un tamaño de figura de 21 centímetros. Os dejaré abajo en la caja de información las medidas exactas. Pues marco dos líneas, una arriba y otra abajo y pongo una mirando hacia arriba, otra mirando hacia abajo. Y así me sale exacta del rectángulo que corto. Una vez que hago esto, con una simple tijera, ya estáis viendo lo fácil que es, las voy a dividir y separar entre sí. El pintado lo hago súper fácil, ya que en este material la pintura agarra muy muy bien. Yo opto por pintarla en el color óxido rojo con pintura al agua, pintura acrílica de la que se usa en manualidades. No se puede pintar con sintética ya que este material no resiste ningún tipo de disolvente. Después llevará otros tipos de pintado encima. Para modelarlo es tan fácil como utilizar esta parte del dedo. La pongo así por encima y le voy presionando con el dedo gordo para que se adapte a la forma del dedo. Este material es súper fácil de modelar, por lo que no necesitamos ningún tipo de molde extraordinario, nada más que ya estáis viendo un leve toque y queda perfecta. Siguiente modalidad, pasta hobby, pasta das, cualquier tipo de pasta o arcilla escolar que no necesita horno para que seque. Simplemente con dejarla al aire endurece y queda perfecta. Yo para no tener que pintarla voy a utilizar esta que es en color barro, así en rojita y aunque luego le voy a dar unos toques por encima, sí que va a tener ya el color de base. Lo que hago es extenderla utilizando o bien un rodillo o bien un bote como estoy yo haciendo en este caso lo importante es dejarla bien lisa y del grosor más o menos que utiliza guante en el por spam un milímetro un milímetro y medio lo hago sobre un plástico para poderlo despegar y poniéndole la misma plantilla que antes voy cortando ayudando siempre con un cuchillo, una espátula o con cualquier cosa que marque lo suficiente como para calar abajo. Al igual que he hecho en el por spam, voy dándole la vuelta a la teja para aprovechar bien el ángulo y veis cómo queda súper bien. Aliso un poquito los bordes para que no se note el corte de la espátula podéis utilizar el dedo para darle la forma y dejarla caer en un palillo de madera por ejemplo o en las mismas tejas que he hecho antes que ya guardan la forma o sobre un pincel o cualquier cosa cilíndrica que le haga mantener la forma en unos 10 minutos aproximadamente están ya con la forma da 
y mirad cómo quedan súper bonitas, parecen de barro de verdad. Ahí tenemos un modelo y otro modelo. Pasamos al tercero. También súper fácil de hacer y es de cartón. De cartón utilizando una pasta, o sea, la parte superior de una libreta, de un cuaderno. Una vez de que se moldea, después de cortar queda exactamente igual que las otras. La pinto de igual manera en óxido rojo y paso al pintado definitivo. Yo voy a utilizar un tono así, ¿veis? Este concretamente es mate, cualquiera de los que tengáis en vuestra caja de pintura puede valer. Lo voy a amarillear un poquito con óxido amarillo o color ocre, cuanto apenas para que le dé una tonalidad un poquito más intensa. Y lo voy a aplicar por encima a la que he pintado de óxido rojo o en el caso de la de barro directamente sobre el color rojizo que tiene ya seco no le insisto demasiado porque incluso me interesa que se vean algunos trocitos en la hendidura de la parte rojita que tiene del barro ahora tomo un poquito de cola blanca cola de carpintero o cola escolar sin esperar que se seque el tono beige que le estoy dando porque a continuación le voy a poner arena y necesito que se me pegue en esa pintura y en esa cola que le he puesto antes lo voy a poner así un poquito difuminado para que caiga más por unas partes que por otras y ahora las dejo que se seque un poco una vez que están secas voy a hacer un gris un poquito aguado lo hago con blanco y negro y lo hago para que cuando entra en contacto con la arena se extienda es un tono mmm, tirando bastante a oscuro y veis como cuando toca en la arena se extiende así lo voy a hacer dejándole algunas partes sin dar y ya estáis viendo lo aguadito que está le doy lunarillo, lunarillo, lunarillo hasta que casi cubre la totalidad pero siempre deja ver parte de la pintura de abajo y por supuesto de la arena aquí por zona le estoy dando con un negro más intenso más puro para que no sea todo del mismo tono de gris esto ya tiene que ir todo a continuación tomo un poco de blanco un poquito de agua y hago igual que con el gris mezclo con un pelín de negro y hago un gris bastante más clarito y le voy a dar encima del negro y encima del gris que he dado intenso estas manchitas de blanco que al estar el de abajo todavía mojado vuelven a abrir y se empiezan a fusionar con la parte del fondo el siguiente paso es mezclar un poco de color ocre con una pizca de óxido rojo y sale este naranja muy muy intenso casi que un color caldera y hago igual lo hago y voy dando así por entre medias sin tapar los anteriores tengo que ir intercalando para que salgan esas manchitas de teja vieja. A continuación le doy unos puntos de marrón. Estos ya van a ser muchísimo más chiquititos y van a estar encima del ocre con esto lo que vamos a conseguir es un efecto como si eh, este color caldera de antes estuviera un poco oxidado y ahora remato con unos puntitos chiquititos de blanco yo lo estoy haciendo aquí más despacio para que veáis bien cómo se hace 
pero esto es muchísimo más rápido que yo lo estoy haciendo se hacen a una velocidad bastante grande y cunden muchísimo de hacer una vez que estos puntitos de blanco ya están dados y antes de que se seque le vuelvo a echar otro poquito de arena por encima pero esta vez muy 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 poquita cantidad simplemente para que se impregne esa humedad que tiene pierda el brillo y simule ese grano del barro viejo recordamos los pasos a seguir la primera de por el pan extruido segunda de cartón tercera de barro en frío primer paso pintar de óxido rojo segundo paso darle por encima color carne la tercera encima del color carne le hemos dado un poco de cola blanca de carpintero y hemos rociado con arena de playa para que quede un granulado pequeñito la siguiente hemos dado un gris con un poco de agua a puntos puntos para que quede bien jaspeado encima un poco de negro puro y blanco aquí voy a cambiar el orden que va esta delante aquí lleva el óxido amarillo aquí el marrón encima del óxido amarillo el punteado del agua y como final un poco de arena para matizar y dar textura arriba una teja real abajo la cimitación yo creo que el, la similitud es bastante bastante exacta y esto es si queréis algo pues idéntico a lo que es una teja de verdad espero que el vídeo os haya gustado si es así dedito arriba comentar y compartir las tres ya estáis viendo que quedan idénticas os mando muchos besitos 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 y hasta el próximo vídeo